everyone welcome to SES tutorial so I'm going to check the tutorial for the introduction to programming language that is C++ so I'm going to tutorial where I'm going to check the C++ where I'm going to programming with the object oriented way and procedural way so so I'm going to check the ID to use the code box code box ID and on the other end I will use Visual Studio as well. So, जेतो आम्रा एक नो प्रोग्रामिंग के साथ नो तुन ID ID exchange for integrated development environment. तो, शे शेतो आम्रा एक नो initially code box दिए use करवो कारण code box ऐसे light weight and easy to use but Visual Studio is not easy to use and heavy weight as well. तो ये जो नये होते हैं आम्रा code box use करवो आठ जरा Visual Studio use for the parent that's well. Visual Studio is also good idea for development and varsity the sadaron to code box use kora initial level but jokhon apna la C plus C sharp korben to kono chapter Visual Studio the code korben. To amra shuru kori ekdom basic thegi. To ekta basic bujhano jono ekta program read bojhe ta hotshe have a word. Jeta hotshe je kono language shikar shikar jono amra sadaron to have a word bhi shuru kori. To kibabe C++ programming language है अमी एक ता have a word code इत्ते पारी तो इता कॉलेज जोन शुरुते आमा के जेटा कुछ थोबे जे आमा के इत्ते होबे header file first जे कोनो programming language code व्याख्या रागे आमा के header file इत्ते होबे जाते शे बुझते पारे इता अमी कौन language है तो आज जे compiler जे अच्छा आमा कोटा के compile करवे शे जे तो शे जे तो बुझते पारे जे आमा राशुले कौन language है मी कोटा इ अरे हेडर फाइल भी तो आमी जे जे लाइब्रेरी को यूज़ करूँगो तो लाइब्रेरी की शर्त अच्छा प्लास्ट तो सबूत है जब लाइब्रेरी को आमी यूज़ करूँ बिल्टिन लाइब्रेरी को यूज़ करूँगो तब डेफिनेशन दे आता है जो भी आमी हेडर फाइल ना ना देखी था इसे बुस्ते पर बना जाए आमी ऐसे की I/O stream तो अमी लिखी जाए है स्क्रूड I/O stream तो एक और मोन एक टा क्वेश्चन जगे तो व्हाट इज़ I/O stream तो I/O stream स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आई ते इनपुट ओ ते आउटपुट आर स्ट्रीम ये अमी जोखन ए है शे इनपुट I/O stream तो लिख दाम तो अखन आमर कंपाइलर बुस्ते पर भेजे हम जो कंपाइलर ही कोटा तो अखन जे � तो इसे एक टक कोड। तो what is compiler? अगर चाहो तो मन एक टक क्वेश्चन ही जाएगा जो what is compiler? तो compiler होते हैं। आमी जो कोड टा लिखते सी, जिसे टा होते हैं human readable। मानी human language जो कुप कासा करते हैं, जो English ही लिखते सी। तो but आमादर computer की बुझे, आमादर computer जो zero one बुझे, तो एकों ए कोड टा थे के की वजह से बुझे zero and one की। तो ताके बुझनो जो कोट्टा के एक तक कंपाइल करो कंपाइल करा माने कि एक तक सोर्स लैंग्वेज थे के एक तक डेस्टिनेशन लैंग्वेज नहीं आ जावा तो एक ना हमारे सोर्स लैंग्वेज की सोर्स लैंग्वेज हो चुस हमारे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज एंड डेस्टिनेशन लैंग्वेज की मशीन रीडेबल लैंग्वेज तो मशीन के बुझना जो ना हमारे पढ़ाचन कर बैंड सीनियर हमें तो कौनसे बुस्ते वाले बैंड जो वाटिस कंपाइल करने वाले से आदर्श चाह तो आप तो तो एक कोर्स जो ना एटूक नॉलेज ही अपना दरों एक बेसी जो कंपाइल कर कोट्टा के मशीन वैंग मशीन वैंग वो जो कन्वर्ट कर दी बे जाते आम्रा जो जो इंस्ट्रक्शन को जो कोडे लिखते सीखे � तो अखों एक पर आम के जो लाइन तो लिखता है जो using name space gender तो ये लाइन तो लिखा कारण आम इस तो पर डिस्क्राइब करते से आम ही पूरा कोर्ट टाइप वाली की शेष करी तार पर आम ही डिस्क्राइब करते से तो आम ही हैव अ वर्ड लिख रहा हूँ ओके तो एक तो अच्छे एक तो अच्छे हम सी प्लस प्लस रैंग वी यूज़ करें हमें हैव अ वर्ल्ड तो कोड लिखो हम जेटा अच्छे एक तो कंसोल एप्लीकेशन जो एक तो जस्ट एक कंसोल जो भी तो रहे हैव अ वर्ल्ड रखा डा प्रिंट करोगे 
সেটার জন্য আমি এটা কোড দিয়েছিলাম তো এখন আমি আসি যে আমি সেকেন্ড লাইনে কি লিখছি ইউজিং নেম ইজ টু স্ট্যান্ডার্ড তো এই লাইনটা লেখার মাধ্যমে আমি বোঝাচ্ছি যে আমি যে হেডার ফাইলটা লিখছিলাম সেই হেডার ফাইলে সি প্লাস প্লাস যত লাইব্রেরি আছে সব লাইব্রেরিগুলোর ডেফিনিশন আছে বাট এখন আমি তাকে স্পেসিফাই করে দিব যে আমি আসলে কোন লাইব্রেরিটা ইউজ করতে যাচ্ছি যেমন সি প্লাস প্লাস ম্যাথ লাইব্রেরি আছে তারপরে ভিক্টোর লাইব্রেরি আছে অনেক লাইব্রেরি আছে তো আমি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি আছে তো এখন আমি যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি তো স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ইউজ করার কারণ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিতে আমি যে কিছু প্রিন্ট করব বা কিছু ইনপুট নিব তো এইগুলোর জন্য তার কিছু বিউটিন ফিচার আছে যেগুলো ইউজ করে আমি ইজিলি কিছু প্রিন্ট করতে পারি কিছু ইনপুট নিতে পারি তো আমি এই জন্যই স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিটা ইউজ করবো আর যেহেতু আমি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিটা ইউজ করতেছি তো আমি কোড আমি আমার কম্পাইলারকে বোঝাতে দেবো যে আমি সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজের আমি স্ট্যান্ডার্ড যেই নেম স্পেসটা আছে সেটা ইউজ করতেছি এই নেম স্পেসের ভিতরে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড নেম স্পেসের ভিতরে যে আমি যে প্রিন্টের জন্য সি আউট লিখতেছি ইনপুট নেওয়ার জন্য সি ইন লিখতেছি এগুলোর ডেফিনেশন লিখা আছে তো এই যে সি আউট আমি লিখছি এই কিউয়ার্ডটা যে লিখছি এই কিউয়ার্ডটার ডেফিনেশন দেওয়া আছে এই যে নেম স্পেস স্ট্যান্ডার্ড নেম স্পেসের ভিতরে তার ডেফিনেশন দেওয়া আছে এখন আমি আসি যে আমি তার প্রভাইন্ট আছি ইন্ট মেইন তো এটা হচ্ছে একটা মেইন ফাংশন আমরা একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখি যে আমাদের কোড কম্পাইলেশন শুরু হয় সবসময় মেইন বডি থেকে মেইন বডি মানে এই মেইন ফাংশন থেকে তো এই মেইন ফাংশনের ভিতরে আমি যে লাইনগুলো দেখবো এটা ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ ওয়াইজ সে এক্সিকিউট করা শুরু করবে তো আমি এখানে হ্যাভ ও ওয়ার্ড লিখছি তো একটা লাইন লিখছি সে একটা লাইন এক্সিকিউট করবে সবসময় মেইন বডি থেকে কোড এক্সিকিউশন স্টার্ট হয় একটু মাথায় রাখতেই হবে সবসময় মেইন বডি থেকে কোড এক্সিকিউশন স্টার্ট হয় তো ইন্ট ইন্ট হচ্ছে একটা ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ কি আমি পরবর্তীতে টিউটোরিয়ালগুলোতে ডেসক্রাইব করবো যেহেতু এটা ইনিশিয়াল একদম ভেরি ফাস্ট কোড আমাদের তো এই জন্য আমি এখন ডেটা টাইপে যাচ্ছি না ডেটা টাইপে ডেসক্রাইব করতে গেলে অনেক কিছু হয় ডেটা টাইপ বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমি আসলে আমি যে ডেটাটা ইউজ করতেছি সেই ডেটাটার টাইপ কি তো সেটাই হচ্ছে ডেটা টাইপ মানে ডেটা টাইপ ডেসক্রাইব করে যে এই ডেটা যে ডেটাটা আমি ডেস ইউজ করবো সেই ডেটা টাইপটা হচ্ছে এই টাইপে তো অনেকগুলো ডেটা টাইপ অ্যাভেলেবেল যেমন ইন্টিজার ফ্রড ডাবল দেন হচ্ছে ক্যারেক্টার এগুলো অনেক ডেটা টাইপ আসে যেগুলো হচ্ছে আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে জানতে পারবো তো আপাতত যেহেতু ফার্স্ট টিউটোরিয়াল সেক্ষেত্রে আমি এই জন্য ওইটা এত ডেসক্রাইবলি এত ব্রিফলি ডেসক্রাইব করতেছি না তো যেহেতু আমি এখানে একটা ফাংশন লিখছি এবং তার ডেটা টাইপ আমি ইন্টিজার লিখছি সেহেতু আমাকে কিছু রিটার্ন করতে হবে ফাংশন তো ফাংশন কি সেটাও আমি পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব তো আপাতত এটুকু বুঝে রাখেন যে যদি কোনো ডেটা ফাংশনের আমি কোনো ডেটা টাইপ লিখি সেহেতু আমাকে রিটার্ন একটা ভ্যালু রিটার্ন করতে হবে তো আমি কি ভ্যালু রিটার্ন করব যে টাইপের আমি ডেটা টাইপটা সেট করছি সে টাইপের ভ্যালু আমি রিটার্ন করবো যেহেতু আমি ইন্টিজার টাইপ ইন্টিজার মানে ইন্ট মানে ইন্টিজার পূর্ণ সংখ্যা যেহেতু আমি পূর্ণ সংখ্যার টাইপের একটা ফাংশনের ডেটা টাইপ সেট করছি তো আমাকে কিছু রিটার্ন করতে হবে অবশ্যই তো আমি রিটার্ন করলাম জিরো যেহেতু এটা পূর্ণ সংখ্যা আমি রিটার্ন করার উচিত তো আমি রিটার্ন করলাম তো এখন যদি আমি কোডে এক্সিকিউট দিই তাহলে আমাকে কি আউটপুট শো করার কথা আমাকে হ্যাভ ও ওয়ার্ল্ড আউটপুট শো করার কথা তো আমি এখন যদি এটাকে কম্পাইল দিই এই যে এফ নাইন যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে ও দেখবেন যে কোডটা কম্পাইল হবে দেন আউটপুট তো আউটপুট কিছু হ্যাভ ও ওয়ার্ল্ড আসলে আমি কি লিখছিলাম যে হ্যাভ ও ওয়ার্ল্ড তো এখানে আমি যদি লিখি যে হ্যাভ ও এআই ইউবি তাহলে সে আমাকে হ্যাভ ও এআই ইউবি লিখে দেখাবে এখানে আমি যা লিখবো সেটাই আমার কিছু প্রিন্ট করে দেখাবে এ আই ইউ বি আমি এটা এক্সিকিউট করি দেন হচ্ছে আমাকে এ আই ইউ বি প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে সো এখন আমাকে আসা যাক যে আমি এই লাইনটাতে যা লিখতেছি সে সেটাই প্রিন্ট করে দিচ্ছে আসলে কাহিনিটা কি হইতেছে এখানে তো কাহিনিটা যেটা হইতেছে যে আমি যে স্ট্যান্ডার্ড সি আউটটা লিখলাম সি আউটটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাসের একটা ফিচার যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি কোনো কিছু প্রিন্ট করতে পারেন যে কিউআরটা লিখে লিখলে আপনি যে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে এর ভিতরে যা লিখবেন সেটা আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন তো এই সি আউট তারপরে দুটো অ্যারো যেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে রেস দেন অ্যারো তো দুটো অ্যারো দেন হচ্ছে ডাবল ব্যবস্থ ছবি ডাবল ব্যবস্থ ছবির ভিতরে আপনি যে সেন্টেন্স লিখবেন সেই সেন্টেন্সটাই সে আপনাকে প্রিন্ট করে দেখাবে এখানে আমি হ্যাভো এআই বি লিখছি সে হ্যাভো এআই বি প্রিন্ট করে দেখাইছে হ্যাভো ওয়ার্ল্ড লিখছে হ্যাভো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করে দেখাবে আর এই যে সেমি কোবন এই সেমি কোবন হচ্ছে আপনার কোনো আমি যে কোডের কোনো এই যে আমি যে একটা ইনস্ট্রা
তো এইভাবে হচ্ছে সে আসলে একটা লাইন প্রিন্ট করতে পারে তারপর রিটার্ন আমার কোনো কিছু দেখা শেষ এই ফাংশন দেখা শেষ এই জন্য আমি এটা রিটার্ন করে দিচ্ছি যে ওকে নাও আমার ফাংশন শেষ যদি আমি এখানে রিটার্ন জিরো নাও দিতাম তাহলেও সে আমাকে কোডটা প্রপারলি এক্সিকিউট করে দেখাতো বাট ইট ইটস এ গুড প্র্যাকটিস যেহেতু আমি আমার ফাংশনে মেইন ফাংশনে একটা রিটার্ন টাইপ দিছি সেহেতু আমি এখানে রিটার্ন জিরো দিব রিটার্ন জিরো এখন আপনি ফাংশন কি সেটা বুঝবেন না ডেটা টাইপ কি সেটা বুঝবেন না বাট এখানে কোর্টে চলে আসছে তাই আমি বলতেছি বাট এটার জন্য আমি টিউটোরিয়াল সিরিজ আমার এই পুরো টিউটোরিয়াল সিরিজ জুড়ে আমি এগুলো ডেসক্রাইব করবো যে হোয়াট ইজ ডেটা টাইপ হোয়াট ইজ ফাংশন হোয়াট ইজ অ্যারে এগুলো আমি আস্তে আস্তে বলবো যে যেহেতু এটা আমাদের ফার্স্ট কোর্টে আমি এত বেশি ভিতরে যাচ্ছি না তো এইভাবেই আমরা হচ্ছে একটা ইনিশিয়াল একটা কিছু প্রিন্ট করে সি প্লাস প্লাসে কীভাবে কিছু প্রিন্ট করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা এভাবে প্রিন্ট করতে পারি এখন সাপোজ আমি কিছু একটা প্রিন্ট করবো যে হ্যাভাউ এ আই ইউ বি দেন প্রিন্ট করবো হ্যাভাউ সি আউট হ্যাভাউ এভরি ওয়ান তো আমি যদি এখন এটা এক্সিকিউট করি তাহলে সে আমাকে দেখাবে ফার্স্টে হ্যাভো এ আই ইউ বি দেন দেখাবে হ্যাভো এভরি ওয়ান তো এখন আমি নিউ যে দুইটা গেছে একসাথে আসছে কারণ আমি এখানে নিউ বাইন দিই নাই তো এখন আমাকে যদি একটা নিউ বাইন মানে অন্য বাইনে যাও এই কোর্ট কথাটা যদি আমার এই কোর্টকে বুঝাইতে হয় তা আমাকে কী করতে হবে একটা ব্যাক ফ্রেজ দিতে হবে তারপর এন দিতে হবে এটার মানে দাঁড়াচ্ছে যে আমার এই হ্যাভো এ আই ইউ বি লেখাটার পরে তুমি একটা স্পেস দিবা দেন হচ্ছে হ্যাভো এভরি ওয়ান তো আমি যদি এখন এক্সিকিউট করি তাহলে আমি দেখতে পারবো যে ওকে शुरू कर দেন এ ওয়াইনটা এক্সিকিউট হওয়ার পরে সে এ ওয়াইনটা এক্সিকিউট করছে হ্যাভো এভরি ওয়ান এই যে এইভাবে হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন কোর্ট সে এক্সিকিউট করে তো এটাই ছিল আমাদের মোটামুটি স্টার্টিং তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তো এরপরে আমরা ব্যাখ্যা করব যে হোয়াট ইজ ডেটা টাইপ দেন ইয়ে করব যে অন্যান্য কোর্ট কীভাবে করতে হয় সেগুলো দেখাবো তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ এভরি